وصفه مائيه هتغنيكي عن كل الوصفات جميله جدا هتخل هتخلي الكل يسالك انت استخدمتي ايه لشعرك ايه اللي انت حطاه لشعرك تابعي معايا الوصفه للاخر هدخل معاكم الوصفه على طول بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه دوسوا على الزراير اللي حاملين الوصفه يلا بينا المكون الاول اللي عندنا وهو من الحاجات المهمه جدا جدا وبيتم استخدامها كتير جدا وهي الرز الرز يا بنات الاسيويين بيستخدموه بيخلي شعرهم حلو بيدي لمعه للشعر غير ان هو بيدي نعومه وبيضيع الحيشان طبعا زائد التطويل والتكثيف فبصراحه الرز الابيض جميل جدا جدا انك تحطيه في الروتين بتاع الوصفات بتاعتك اللي انت بتستخدميها او عليكي بالوصفه دي لوحدها وهتغنيكي فعلا عن كل الوصفات وكل الزيوت وجميله جدا جدا يعني هتعالج مشاكل الشعر زي ما انتم شايفين جبت برطمان او انت ممكن تجيبي طبق عادي وتحطي فيه معلقتين من الرز وتكوني غاسله طبعا الرز غاسله واحده بس تشيلي بس يا دوبك يعني التراب من عليه وبعدين تحطي كوب كامل من الميه وتسيبيها ساعه كامله منقوعه في الميه الحاجه الثانيه بقى اللي المفروض تعمليها وانت سايبه الرز يتنقع في الميه بتاعته وهي ان انت تجيبي بصلايه زي دي تقشريها وتغسليها كويس وتبداي ان انت تقطعيها المكونين دول قادرين على احياء شعرك من اول وجديد يعني ارجاع الحياه لتي تاني تكثيفه والتطوير البصل يا جماعه انا من الحاجات اللي اول ما حد يقول لي انا شعري متدمر اول حاجه بفكر فيها دايما ان انا انصحه بالبصل البصل بيعيد ترميم بصيله الشعر الميته بصيله الشعر المحروقه الهيشه الميته من الصبغه فدايما دايما بنصح بيها بعد ساعه كامله لما سبت الرز يتنقع في الميه بتاعته بدات ان انا اصفي الرز واحط الميه بتاعته في حله او طاسه صغيره اي اناء تقدري تحطيه يعني على النار حطيت الميه في الاناء وحطيت عليه البصلايه المتقطعه وهرفعها على النار لمده 15 دقيقه على نار هاديه كانك من الاخر بتطبخي حاجه هتحطيها على نار هاديه تمام وتسيبيها بقى لمده 15 دقيقه هتبداي تحسبي ال 15 دقيقه من اول ما الميه تبدا تغلي وهتنزلي والميه بتغلي بمعلقه من القرنفل معلقه كبيره من القرنفل عشان تضيع لك ريحه البصل السيئه اللي في ناس كتير مش بتحبها فحل المشكله النهارده وهي البصل يعني حل المشكله النهارده بتاعه ريحه البصل هي القرنفل تمام سبتها تغلي وبعدين سبتها تبرد دلوقتي بقى شكلها بعد ما سبتها تغلي كويس لونها اتغير لونها غمق طبعا من القرنفل وصفه يعني انا شايفاها متكامله الاطراف للعلاج التكثيف التطويل علاج التساقط علاج الفراغات الفراغات الاماميه بالذات سقوط الشعر الوصفه دي مناسبه جدا للاطفال يعني ممكن ممكن تستخدميها لبنتك تمام آه وممكن طبعا الرجال يستخدموها ممكن كمان تستخدمها للحيه الناس اللي عندها آه لحيه خفيفه فراغات في اللحيه تقدر ان انت ترش الوصفه دي على لحيتك كل يوم تمام اما بقى بالنسبه للسيدات فدي تقدروا تستخدموها حلوه جدا جدا ومفيده آه تمام الحاجه بقى الطريقه بقى لاستخدام الوصفه دي بشكل عام هتبقى عامله ازاي وهي البخاخ انا بحب بصراحه استخدم البخاخ جدا جدا في الوصفه دي ما بحبش ان انا اكبها على شعري ليه بقى آه عشان بحس ان الافاده بتبقى اكتر لما بتحطي الوصفه كنوع من انواع الرش على ال ال فروت الرس دايركت على طول تمام الحاجه كلها ان انت بتجيبي مشطه عادي تبداي ان انت تفرقي شعرك وترشي في داخل الشعر مع تدليك الشعر كامل لمده خمس دقائق بتسيبي الوصفه على شعرك ساعه وبعد كده تغسليها انا عن نفسي ما بغسلهاش ما بتضايقنيش بصراحه الريحه وبتبقى مع القرنفل الخفيفه جدا فالبصل مش باين اما بقى انت لو متزوجه زوجك ما بيحبش الروايح دي تغسليها بعد ساعه ساعتين بتبقى هي هي برده نفس النتيجه بتبقى حلوه جدا بس انا عن نفسي بصراحه بحب ان انا ارشها واسيبها بسيبها مثلا ممكن ليله كامله وبعدين اغسلها وممكن اسيبها مثلا 3 4 ايام لحد ما يجي ميعاد غسل شعري فالطريقه سهله جدا انت عايزه تستخدميها ساعه ساعتين تغسليها براحتك عايزه تسيبيها بالايام برده براحتك الوصفه دي بتضيع القشره للناس اللي بيكتبوا لي في الكومنتات يوسف عايزين حاجه قويه للقشره الوصفه دي فظيعه وفعاله جدا للقشره لان هي بتنقي او بتنظف فروه الشعر فبالتالي لما فروه الشعر تبقى نظيفه مش هتلاقي قشره تقدر تقف عليها او قشره تقعد في في الراس فحلوه جدا 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 للشعر تمام حاسب لكم في اول كومنت وصفه لفرد الشعر وعلاج الشعر الهايش دايما شيكوا على الكومنت الاول لاني بسيب لكم افضل وصفات بتاعت الفتره 
اللي فاتت تمام تنسوش اللايك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس بحبكم جدا جدا آه ما تنسوش بقى ان انتوا تعملوا لايك برضو لصفحتي التانية او قناتي التانية اللي هي وصفات صوفي وبرضو احاول اسيبها لكم في الكومنتات بس كده خلصت النهاردة وصفتي اللي محتاج اي حاجة مني ومحتاج وصفات يكتب لي تحت آه في الكومنت انتوا عايزين ايه وانا عناية الاتنين ليكم لاني بعمل الوصفات اللي دايما بتبقى يعني قدام وجاية وقادمة وكده بفضل طبعا الكومنتات بتاعتكم وبشوف ايه اكتر وصفة آه شعر جسم بشرة انتوا محتاجينها تخسيس زيادة وزن أه بشوف دايما انتم محتاجين ايه أه وبشوف الكومنتات كلها على فكره بقراها كلها وعلى قد ما اقدر أه برد يعني ممكن اول 100 كومنت برد عليه الباقي طبعا بيبقى بالنسبه لي الموضوع شاق قوي صعب بس بحاول اقرا وبحاول افهم انتم عايزين ايه وانزل بس كده اتمنى ان انا اكون افدتكم النهارده بحبكم جدا جدا ومع السلامه